E amanhã vamos celebrar a proclamação da República, um momento importante da história do país. Apesar de não ter participação do povo, mudou a vida de todos os brasileiros. Será que nas ruas os votoparanguenses sabem explicar por que 15 de novembro é feriado? O senhor sabe por que é feriado sábado? Dia da proclamação da república, né? Por que, que sábado é feriado? Dia 15 agora de novembro. Dia 15 não, mas eu diria que dia, dia 20. Dia 20 sim. Seria... seria o dia da consciência negra. Dia 15 o senhor acha que não é o feriado? 15 de novembro seria... 15 de novembro, proclamação da república. William, você sabe por que é feriado sábado? Não sei, só se... sei que é feriado. Para quem ainda tem dúvidas, eu tenho a resposta. 15 de novembro é o dia da proclamação da república. Neste sábado, celebraremos a instauração do regime publicano em nosso país, que ocorreu em 1889. O 15 de novembro significa para nós a mudança da forma de governo. Até o dia 14 de novembro né, de 1889, o Brasil era uma monarquia e a partir do dia 15... É, à noite, o Brasil se tornou uma república. Então, mudou-se a forma de governo. E o mais interessante é que o Brasil é o único país dentro do continente americano cuja república foi proclamada pelos militares. É, os militares não tinham noção do que era um governo republicano, mas eles foram escolhidos é, para esse golpe para que não houvesse a manifestação popular. Então, o povo não presenciou é, a esse movimento. Talvez seja por isso que a população não sabe até hoje o que nós comemoramos nessa data. O movimento foi coordenado por Marechal Deodoro da Fonseca, chefe do Exército Brasileiro. Mesmo na época, os brasileiros não acreditando na nova forma de governo, Dom Pedro II foi retirado e a família real teve que voltar para Portugal. Para a professora é importante que os brasileiros conheçam fatos importantes como este, para que exerçam um papel de cidadania que vai muito além do voto. Eu acho que o imaginário popular brasileiro, ele é monárquico, né? É, você vê, nós temos o rei do futebol, o rei do café, o rei da pelada, é, a rainha da exposição, é, a princesa dos estudantes. Então, isso é, ainda perpetua na mentalidade é, do nosso povo. Parece que nós cultuamos a monarquia, tanto que nós temos vários presidentes que governaram como se eles fossem reis, príncipes, né? Eles se sentem, então, o dono da coroa. Você não conhecendo a sua história, você não tem memória, você não tem identidade, né? e aí é, aqueles que ocupam os blocos de poder, eles acabam fazendo o que bem entendem como melhor, sem respeitar o povo.